বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারা দেশে শুরু হয়েছে উন্নয়ন মেলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি নীতিমালা তৈরির এক বছরেও বন্ধ হয়নি গৃহকর্মী নির্যাতন গত বছরে 43 জনের মৃত্যু নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনে আইন করা হবে জানালেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী পূর্বাঞ্চল রেলের প্রায় 1250 লেভেল ক্রসিং এর মধ্যে 700 বেশি অবৈধ অসচেতনতা আর সরকারি সংস্থার দায়িত্বহীনতায় ঘটছে দুর্ঘটনা চোরা কারবারিদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে উপকূলীয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন বিভাগের অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ সাজশের অভিযোগ এবং নানা উন্নয়ন কাজের কারণে সৃষ্ট ধুলিকণায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রাজধানীবাসী শীতের সময় ঢাকার বাতাসে ভয়ঙ্কর বিষ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্ন দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা এ উপলক্ষে র‍্যালি সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে সকালে রাজশাহীতে গ্রিন প্লাজার সামনে বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন র‍্যালিটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে সংসদ সদস্য বেগম আক্তার জাহান ও রাজশাহীর পুলিশ সুপার সহ প্রায় 70টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অংশ নেন ময়মনসিংহের টাউন হল চত্বর থেকে বের করা হয় উন্নয়ন র‍্যালি এতে জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেন বিভিন্ন সড়ক ঘুরে র‍্যালিটি সার্কিট হাউসে গিয়ে শেষ হয় এছাড়া চট্টগ্রাম বরিশাল ও খুলনা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা গৃহশ্রমিক সুরক্ষায় নীতিমালা তৈরির এক বছরেও বন্ধ হয়নি নির্যাতন ও সহিংসতার মতো ঘটনা বরং দিন দিন নৃশংসতা যেন বেড়েই চলেছে শুধু গণমাধ্যমে আসা তথ্য অনুযায়ী গত এক বছরে নির্যাতনের শিকার হয়ে তেতাল্লিশ জন গৃহকর্মী মারা গেছেন মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করেন আইনজীবীরা বিস্তারিত থাকছে ফেরদোস লিপির রিপোর্টে সেদিন অনেক কিছু হয়েছে আমি যে বাড়ির কথা কইছি হেমগামার মাস তার দিন মাসে কাজ করতেছি আর বইটা ইস্তারি যারা সময় মারা কথা কইল মারে নয় বছর বয়সী জান্নাত এভাবেই তার উপর নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা দিয়েছে দুঃসহ সেই দিনগুলো এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে প্রায় চার মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর এখন অনেকটাই সুস্থ সে তবে অভাবের তাগিতে অন্যের বাসায় কাজ করতে আসা জান্নাতরা হয়তো সারা জীবনই এই নির্যাতনের চিহ্ন বয়ে বেড়াবে শুধু একজন জান্নাতেই নয় দেশে প্রতিনিয়ত গৃহ শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে যার বেশিরভাগই রয়ে যায় অজানায় এক বছর আগে গৃহ শ্রমিকদের সুরক্ষায় নীতিমালা তৈরি হলেও এখনো ভোট থেকে শুরু হওয়া তাদের কাজের নেই কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা অনেক সময় বঞ্চিত হয় ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকু বেসরকারি সংস্থা বিলসের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে গত পাঁচ বছরে দুশো পঁচিশ জন নির্যাতিত গৃহ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে কমপক্ষে একশো একষট্টি জন এর মধ্যে দু হাজার ষোলো সালে চৌষট্টি জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আর মৃত্যু হয়েছে তেতাল্লিশ জনে শরীর খারাপ তাহলে ওই অবস্থায় কাজ করে পরের মানুষ তো আর এটা বোঝে না তাদের কাজ হলে একদিন যদি আমি ছুরি নেই এর বেতন কাটতে রাখে ছোট নাই বড় নাই খাপ্প মারে গাড়ি দেয় গালাগালি করে প্রভাবশালী যারা এখানে আইনের ফাঁক ফোকড় দিয়ে তারা বের হয়ে যায় আমরা দেখেছি যে টাকা মিনিমাইজ হয়ে যায় এ ধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার পাশাপাশি অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা ইতিপূর্বে যে নির্যাতনগুলো হয়েছে সেই নির্যাতনগুলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা পাশাপাশি এরা দ্রুত বিচার আদালতে বিচার হতে হবে নীতিমালার ভিতরে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো আছে কিভাবে কার মাধ্যমে কি হবে এগুলো নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
এই কাজগুলো করা উচিত শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী জানান নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে মনিটরিং টিম সহ নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের স্টেক হোল্ডার আছে এনজিও সহ তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মনিটরিং সেল করেছি প্রয়োজনে এই সরকার এই গৃহ নীতিমালাকে আইন রূপান্তর করবে বেসরকারি সংস্থা বিলসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র দেশের শহরগুলোতে ন লাখের মতো গৃহকর্মী রয়েছে ফেদুসলিপি সমসংবাদ ঢাকা পূর্বাঞ্চল রেলের বারোশো ত্রিশটি লেভেল ক্রসিং এর মধ্যে সাতশো উনিশটি অবৈধ সাধারণ মানুষের অসচেতনতা আর সরকারি বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বহীন আচরণের কারণে বৈধ অবৈধ লেভেল ক্রসিংগুলো এখন গলার কাটা এসব ক্রসিং এ কোনো গেট বা গেটম্যান না থাকায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা আরও জানাচ্ছেন কমল দে পূর্বাঞ্চলে দেড় হাজার কিলোমিটারের কম রেলপথে সরকারি হিসেব অনুযায়ী লেভেল ক্রসিং রয়েছে এক হাজার দুশো তিরিশটি এর মধ্যে বৈধ লেভেল ক্রসিং পাঁচশো এগারোটি আর অবৈধ ক্রসিং সাতশো উনিশটি দুশো সাতানব্বইটিতে গেট বেরিয়ার থাকলো সাতশো বাইশটি গেট বেরিয়ার বিহীন আর গেটম্যান রয়েছে মাত্র দুশো নিরানব্বইটি ক্রসিং এ যার ফলে ঘটছে রেল দুর্ঘটনা বোর্ডের মধ্যে লেখা থাকে কিন্তু তারপরেও মানুষ সতর্ক হয় না যেখানে মেন নাই সেখানে তার নিজ দায়িত্বে পার হওয়ার কথা কিন্তু সেই নিজ দায়িত্বটা যেভাবে সচেতন হওয়া দরকার সেভাবে সচেতন হয় না রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বারোটি থানা এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি একশো ষোলোটি অনুমোদনহীন ক্রসিং রয়েছে লাকসামে এরপর মমিন সিং এ একশো ছয়টি অনুমোদনহীন ক্রসিং রয়েছে সবশেষ গত আঠাশ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ষোলো শহর স্টেশনের পাশে অবৈধ লেভেল ক্রসিং এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে মা ও মেয়ে অবৈধগুলোর মধ্যে আমাদের একটা কনফিউশন থাকে বিশাল বিশাল বাজাই গাড়ি তো স্পিড রিডিউস করা সম্ভব না সামনে কিছু পড়লে তখন পড়ে যাবে আর করার কিছু থাকে না শুধু অবৈধ লেভেল ক্রসিং গুলো নয় সমস্যা রয়েছে বৈধ ক্রসিং গুলো তো নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো বৈধ ক্রসিং এ গেট বেরিয়ার এবং গেটম্যান থাকার কথা কিন্তু অর্ধেক বৈধ লেভেল ক্রসিং এ কোনো গেটম্যান নেই চট্টগ্রামে যার সংখ্যা একশো ছাপ্পান্নটি আমার এখানে বেরিয়াল আছে চারটা ঠিক আছে তার মধ্যে দুটা বেরিয়াল হয়েছে আপনার এক হ্যান্ডেলিং এ পরে আর দুইটা দুজনও ফালাইতে হয় আমরা স্টপ হয়েছি দুজন সিগন্যাল ফালানোর পর রং সাইড আপনার অপোজিটে বিভিন্ন প্রশাসনের গাড়ি ঢুকে এবং সেগুলোকে সিগন্যাল দেওয়ার পরও তারা সিগন্যালগুলো মারে না তবে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বৈধগুলি তদারকি করতে না পারলেও অবৈধগুলিকে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রেল ক্রসিং গুলির বিষয়ে একটা প্রজেক্ট কাজ করতেছে তারা এখানে কিছু যন্ত্রপাতি বসাতে পারে যেটা ট্রেন আসলে পরে আপনার সেন্সরে এটা বেল বাজবে রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা স্থানীয় সরকার বিভাগ সড়ক ও জনপদ বিভাগ সিটি কর্পোরেশনই বেশিরভাগ অবৈধ লেভেল ক্রসিং তৈরি করেছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সময় সংবাদে আরও থাকছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতি বছরই বাড়ছে শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ মেলার পরও বিভিন্ন ছুটিতে কাজ করার আগ্রহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক চলছে সকালে সচিবালয়ে এই বৈঠক শুরু হয় বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে বিস্তারিত জানাতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিল আলমের সাংবাদিকদের ব্রিফ করার কথা রয়েছে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার নাশকতার মামলাসহ বিভিন্ন থানায় করা দশ মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আগামী পহিলা ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেন আদালত সকালেই ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক কামরুল হোসেন মোল্লা এই দিন ধার্য করেন এর আগে বেগম জিয়ার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তার পক্ষে আদালতের সময় আবেদন করেন আইনজীবীরা আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে হাজিরের এই নতুন দিন ধার্য করেন আজ একটি মামলায় বেগম জিয়ার হাজিরের এবং অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ধার্য ছিল এই দশ মামলার মধ্যে রাজধানীর দারুস সালাম থানার আটটি মামলা রাষ্ট্রদ্রোহের একটি মামলা ও যাত্রাবাড়ী থানায় করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা রয়েছে দু সালে বিএনপি অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নাশকতার অভিযোগে এই দশ মামলা দায়ের করেন পুলিশ সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ ভেতরে ভেতরে শক্তিশালী হওয়ায় বড় ধরনের হামলার আশঙ্কা করছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলের পঁচিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওবায়দুল কাদের দল ভারী করতে কোনো অপশক্তিকে আশ্রয় না দিতে ছাত্রলীগের প্রতি আহ্বান জানান তিনি অপশক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের 
সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী অপশক্তি তারা কিন্তু তলে তলে ভয়ঙ্কর প্রস্তুতিতে আছে আরো বড় ধরনের হামলা আশঙ্কা আছে আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তাই হচ্ছে শেখ হাসিনার নাম্বার ওয়ান এনি শত্রুরা জানে ভোটে শেখ হাসিনাকে পরাজিত করা খুবই কঠিন তাকে ফিজিক্যালি লিকুইডেট করাটা টার্গেট তাদের আছে সেই চক্রান্ত বাংলাদেশে এখন বর্তমান দ্বিতীয় বারের মতো নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সেলিনা হায়াত আইভি পরপর দ্বিতীয়বার মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়া আইভিকে এ সময় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সমর্থকরা দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সাংবাদিকদের জানান জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জবাসীর সেবা করতে চান আইভি আরও বলেন তিনি নারায়ণগঞ্জবাসীর সাথেও বেইমানি করবেন না নারায়ণগঞ্জবাসীর প্রতি অসম্ভবভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমি এই কৃতজ্ঞতা তাদের কিভাবে পরিশোধ করব আমি জানি না কিন্তু আমি তাদের সেবা করতে চাই আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা যেন আমাকে সেই সুযোগটা দেয় নারায়ণগঞ্জকে প্ল্যান ক্লিন ওয়াটার এবং খেলাধুলা প্লেগ্রাউন্ড সহ আমি এক এইভাবে প্ল্যান করে কাজ করতে চাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে না হলো অন্তত তিনটা ওয়ার্ডের মাঝখানে মাঝখানে একটা করে যেন খেলার মাঠ থাকে সবুজ থাকে এবং আমাদের প্রত্যেকটা খালকে আমরা খনন করতে চাচ্ছি উদ্ধার করতে চাচ্ছি পরিবেশ অধিদপ্তরের পাঁচ বছরের হিসেব জানান দিচ্ছে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতে রাজধানীর বাতাস থাকে অতি ভয়ঙ্কর পর্যায়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেগাসিটি জুড়ে চলা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে ধূলিকণার পরিমাণ বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে বিশ্বের দূষিত নগরের মধ্যে ঢাকার স্থান তেইশতম আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে বছরে সাড়ে তিন হাজার মানুষ বায়ু দূষণজনিত অসুখে মারা যান সাতিলা শারমিনের বিশেষ প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন খলিলুর রহমান প্রতিটি ভোর এখানকার বাসিন্দাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এক নির্মল পরিবেশের নগরের বিলাসিতা আর জাঁকজমকপূর্ণ জীবন গ্রামের মানুষকে প্রতি বছর এ ধরনের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরে বাংলাদেশের গ্রামগুলো থেকে প্রতি বছর রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছেন একান্ন লাখ সত্তর হাজার মানুষ দেশের মোট আয়তনের ঢাকার আয়তন যেখানে মাত্র এক শতাংশ সেখানেই বসবাস করছে মোট জনসংখ্যার বারো শতাংশ মানুষ বেসরকারি এক তথ্য মতে কাঙ্ক্ষিত সেই শহরে প্রায় পঁচিশ শতাংশ মানুষ বসবাস করে বস্তিতে ঘিঞ্জি আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এত দুলাবালু মুহদে একসময় পেট খারাপ করে ঠান্ডা লাগে কাশি আর যারা সেই বিলাসী জীবনের একটু আটটু ছোঁয়া পেয়েও যান তারাও রেহাই পান না দূষণ থেকে ধুলোবালিতে আমাদের মাথা গা চুলকায় এই পরিবেশ অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে শীতে এ সময় শহর জুড়ে বেড়ে চলে নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঘরবাড়ি নির্মাণের ধুলোবালি নগরবাসী নিত্যদিনের সঙ্গী এ ধরনের আবর্জনা বর্ষা কম থাকায় তা ধুয়ে যেতে পারে না কেবল ধুলো নয় যানবাহনের সত্তর থেকে আশি শতাংশের ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিন থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড এয়ার পলিউশনের কারণে শ্বাসকষ্ট ধুলোবালিতে নাকটা কান পুরো জাম হয়ে থাকে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে ঢাকার আশপাশে চলে ইটভাটার কাজ জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে দেশে গ্রিন হাউস গ্যাসের সবচেয়ে বড় উৎস এই ইটভাটা খুশখুশি কাশ তারপরে আপনার ময়লা প্রচন্ডই হয় দুলে মাথা ময়লা হয়ে যায় চিকিৎসকরা জানালেন দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ বায়ু দূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন মোস্টলি নাককান গোলার যে অসুখগুলো সেগুলি বেড়ে যায় সর্দি হওয়া হাঁচি লাগা অ্যালার্জিক যে কোনো একটা ম্যানিফেস্টেশন ট্রাই কাশি হওয়া ঢাকা কফ মানে কোনো কারণ নয় শুধু এই ডাস্ট ইনহেলেশনের জন্য হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুসারে ঢাকায় দূষণের মাত্রা কেমন গেসিয়াস মেটাটা একদম একেবারে শুধু নক্স বাদে সবগুলো একেবারে মার্জিনে নিছে স্ট্যান্ডার্ড একটা পর্যায়ে আছে এবং নক্স যেটা নাইট্রিক অক্সাইড বলে এটা অনেক সময় কাছাকাছি চলে যায় আর যদি আমরা পার্টিকুলার মেটারের কথা বলি ঢাকা শহরের কনস্ট্রাকশন তো অনেক বেড়ে গেছে কনস্ট্রাকশনগুলো হলেও যাতে ওপেন না হয় আর ব্রিক ফিল্ডগুলো তো বাড়ছে দিন দিন মেগাসিটি ঢাকাকে বসবাসযোগ্য করতে সিটি কর্পোরেশন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক সহ সব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি বলে মনে করেন তারা সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর গুলশানের ডিএনসিসি মার্কেটের সামনের খালি জায়গায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দুশো একানব্বইটি দোকান তৈরি করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকালে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানানো হয় 
এদিকে সকালে কাঁচা বাজারের বেশ কিছু উপকরণ নিয়ে মার্কেটের সামনের খালি জায়গায় বসেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ক্রেতার সমাগম হবে বলেও আশা প্রকাশ করছেন তারা এছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষ সরাতে আজকেও সকাল থেকে কাজ করছেন দমকলকর্মীরা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলায় জামাতের আরও এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গতকাল বিকেলে সুন্দরগঞ্জে পূর্ব জামাতের আমির সাইফুল ইসলাম মন্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ পরে সকালে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় এর আগে এ মামলায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সহ সাত জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ তারা প্রত্যেকে সাত দিনের রিমান্ডে আছেন গত একত্রিশ ডিসেম্বর সুন্দরগঞ্জের বামনডাঙ্গা মাস্টারপাড়ায় নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন সংসদ সদস্য মঞ্জুর ইসলাম লিটন ঘটনার পরদিন নিহতের বোন ফাহমিদা বুলবুল কাকুলি বাদী হয়ে সুন্দরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নির্বাচনের রুশ হ্যাকিং নিয়ে গোয়েন্দার রিপোর্ট মেনে নিলেন ট্রাম্প মস্কোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের প্রতি রিপাবলিকানদের আহ্বান চোরাকারবারীদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে উপকূলীয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন বিভাগকে ম্যানেজ করে প্রতিনিয়ত বন থেকে গাছ কাটছে তারা শুধু বন বিভাগ ও চোরাকারবারি নয় অবৈধ এ কাঠ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সরকারি বিভিন্ন দপ্তর আর এমন তথ্য বেরিয়ে এসেছে সময় সংবাদের অনুসন্ধানে বরগুনা থেকে এম এ আজিমের পাঠানো তথ্য ও এস এম সিফাতের তোলা ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বরগুনার পাথরঘাটায় সমুদ্র উপকূল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বনটির ঠোকার মুখে সবুজে ঘেরা চিত্র মুগ্ধ করলেও এর শেষ প্রান্তে আসলে সবাই অবাক হন এখানে দেখা যায় হাজার হাজার ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে বনে ঢুকতেই দেখা হয় চোরাকারবারীদের সাথে গাছ কাটতে ব্যস্ত তারা সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে কাউন্সিলর পর্যন্ত সবাই গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে বলে তারা দাবি করে চেয়ারম্যান এমপি সবাই বন থেকে কাটা গাছ নিয়ে এসে চোরাকার বাড়িরা বাড়িতে তৈরি করে লাকড়ি আর রাতের আধারে তা পাচার হয় সরকারি দপ্তর ও বাজারে মাঝরাতে লাকড়ি বোঝাই একটি ভ্যানের পিছু নিয়ে দেখা যায় এটা যাচ্ছে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতালটির বেশ কয়েকটি রুম বারান্দা ও আঙিনা লাকড়িতে ভরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন রোগী ও স্টাফদের তিন বেলা রান্না করছে এ লাকড়ি দিয়ে শুধু হাসপাতাল নয় পুলিশ ফাড়ি ও বিভিন্ন কারখানায় চোরাই এ লাকড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় এ ব্যাপারে কিছুই জানে না আর পুলিশ ফাড়ির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা জানালেন করাত কল থেকে লাকড়ি কেনা হয় না এটা ব্যাপারে আমি কিছু জানি না এবং এটা আমাদের এই ব্যাপারে যেই প্রথম শুনলাম আমি এদিক থেকে আর দিয়ে দেয় আমরা তো সামনে বন কর্মকর্তাকে তার অফিসে পাওয়া না গেলেও মোবাইল ফোনে জানান শুধু সরকারি দপ্তর নয় উপজেলার সবাই সংরক্ষিত বনের কাঠ লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করে বন বিভাগের পাথরঘাটা রেঞ্জে হরিণঘাটা চরদুয়ানি চর লাঠিমারা ও ট্যাংডা নামের চারটি বিটে পঁচিশ হাজার একরেরও বেশি বনভূমি আছে মেরামত ও সংস্কারের অভাবে বাঘেরহাটের নওয়াপাড়া কাটাখালি সড়ক যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী জানান দীর্ঘদিন ধরে খুলনা বরিশাল মহাসড়কের সংযোগস্থল বাগেরহাটের দিগরাজ এলাকার সাড়ে ছ কিলোমিটার সড়কে শতাধিক খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে এতে যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যানবাহন বিকল হয়ে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা এ অবস্থায় সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী সহ পরিবহন শ্রমিকরা আমাদের গাড়ি চালিয়ে যেতে খুবই সমস্যা হয় যাত্রীদের সমস্যা হয় টায়ারের সমস্যা টায়ার রড পুষ্ট রড সব কিছুরই সমস্যা হয় গাড়ি খালে লাভ পারে এতে কোথাও কি স্টারিং কাটে যায় প্রত্যেক দিন এক্সেল ভাঙে ওই টিউব ভাঙে নাই চাকা ফাঙ্কচার হয়ে যায় করে আসতে কষ্ট হয় ধুলো বালি নাকের ভিতর পড়ে অনেক সমস্যা দেখা যায় তাই আমরা যাচ্ছি এই রাস্তাতে আপনারা ভালো করে দেন এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এটা ওয়ার্কারদের কাজ শুরু হয়ে যাবে 
আর ইতিমধ্যে যাতে জনদুর্গম লাঘব করার জন্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত সড়ক বিভাগ কর্তৃক আমাদের ট্রাক আছে বিভাগীয় মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে ক্রেতা আকর্ষণে পারদর্শী হওয়ায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতি বছরই বাড়ছে শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ মেলায় অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে সাধারণ বিক্রয়কর্মীদের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়ারা অনেক বেশি স্মার্ট তাই নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও কাটতি বাড়াতে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই তাদের স্টলে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দিয়েছে বাড়তি আয়ের সঙ্গে মেলায় অর্জিত অভিজ্ঞতা আগামীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজেরা শুরি উন্নত সব দেশের শিক্ষার্থীরা পড়ার লেখার অবসরে রেস্তোরাঁ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করলেও বাংলাদেশে এই সুযোগ সীমিত তবে খণ্ডকালীন কাজে সুযোগ করে দিয়ে তাদের সে দুঃখ অনেকটাই কমিয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ক্রেতা আকর্ষণ ও পণ্য বিক্রিতে শিক্ষার্থীদের পারফরমেন্স ভালো হওয়ায় প্রতি বছরে বাড়ছে এই সংখ্যা এবারের বাণিজ্য মেলায়ও নামি দামি সব প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে বেছে নিয়েছে শিক্ষার্থীদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি এছাড়া নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা আছে এরা আমাদের গতানুগতিক যারা স্টাফ আছে তাদের চেয়ে আমরা মনে করি স্মার্ট যখন কোনো কাস্টমার আসতেছে কোনো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছে তারা সেই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ডিটেলস সেই কাস্টমারকে তারা বলতেছে পেশেন্স লেভেলটা তাদের অনেক হাই থাকে এবং তারা কাস্টমার সার্ভিস স্যাটিসফ্যাকশনটাও বুঝতে পারে কাস্টমারদের খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করে থাকে এক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে মেয়েরা তবে পড়ালেখার ভাগকে বাড়তি আয়ের এই সুযোগ লুপে নিতে মেলায় খণ্ডকালীন বিক্রয়কর্মী কাজ করছেন অনেক তরুণ তরুণী মেয়েরা কাস্টমারদেরকে বেশি অ্যাটাক করতে পারে এবং ভালো সার্ভিস দিতে পারে এক মাসে কাজের জন্য ফাঁকে দেখা গেছে একটা বড় অ্যামাউন্ট পাচ্ছি আমাদের হাত খরচ থেকে শুরু করে সব কাজই লাগতেছে আমরা যখন বড় বড় ব্র্যান্ডে কাজ করি এক মাসের জন্য হলেও আমাদের পেমেন্টটা অনেক ভালো হয় আমাদের পড়াশোনার কাজে অনেক হেল্প করবে টাকাটা বাড়তি পাওনা হিসেবে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ যা ভবিষ্যতে ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুযোগ করে দেবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পর শেষ করার পর অনেকেই বসে থাকি বেকার অবস্থায় অনেক জায়গায় চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি হয় না যদি ভালো পারমানেন্ট দেখাতে পারি এখানেও আমাকে পারমানেন্ট হিসেবে রেখে দিতে পারে ওরা যখন পারমানেন্ট জব করব এই অভিজ্ঞতাটা তখন আমাদের আর অনেক কাজে লাগবে শিক্ষার্থীদের মতে শুধু মেলা নয় সে তো গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো খণ্ডকালীন কাজে সুযোগ করে দিলে দক্ষ কর্মী তৈরির পাশাপাশি কমবে বেকারত্ব হাজের শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণে আছেন সহকর্মী শুভ খান মেলার এখনকার সবশেষ অবস্থা জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শুভ সপ্তাহ আপনি জানেন যে আজকে নবম দিন তো সকালে শুরু থেকেই কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করছে বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীদের বেশ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু তাদের পরিবার প্রয়োজন নিয়ে মেলায় বেড়াতে এসেছেন কেউ বা তাদের পণ্য কিনছেন এবং আজকে মেলাদের মেলাতে কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীদের কথা চিন্তা করে এবং বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ছাড় দিচ্ছেন আরেকটি বিষয় একটু জানিয়ে রাখতে চাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু এখানকার যারা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু তাদের স্টলের সামনে সেলফি কর্নার করে দিয়েছেন সেখানে কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীরা সেলফি তুলতে পারছেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে সেই সেলফিগুলো আপলোড করে বেশি সংখ্যক লাইক যদি তারা পায় তাহলে সেই ক্রেতা দর্শনার্থীদেরকে কিন্তু টেলিভিশন সহ আকর্ষণীয় যে পুরস্কার রয়েছে সেগুলো কিন্তু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে দিচ্ছেন এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন কুপনের ব্যবস্থা তারা করেছেন যারা সংশ্লিষ্ট যে স্টল রয়েছে সেখান থেকে যারা পণ্যটি কিনছেন কেনার পর কিন্তু তাদেরকে কুপন দেওয়া হচ্ছে এবং কুপন যে বক্স রয়েছে সেই বক্সে ফেলার পরে কিন্তু তারা মেলার শেষের দিকে গিয়ে কিন্তু এই যে কুপনগুলো রয়েছে সেগুলো ড্র অনুষ্ঠিত হবে এবং যারা বিজয়ী হবেন তাদের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন সংশ্লিষ্ট স্টলগুলো তো এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু মুক্তবাজার অর্থনীতি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কিন্তু বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগী সম্মুখীন হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদেরকে কিন্তু প্রতিযোগিতা করে তাদের ব্যবসায়িক যে লক্ষ্য সেটা কিন্তু পূরণ করতে হয় সে কারণেই কিন্তু এখানে বিক্রি বাড়াতে নানা ধরনের যে পদ্ধতি সেগুলো কিন্তু প্রয়োগ করছেন যেহেতু এটি বাণিজ্য মেলা সুতরাং এখানে যেমন তাদের বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে পাশাপাশি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে যে পণ্যের গুণগত মান ডিজাইন সবগুলো কিন্তু তারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সব
বিক্রয় প্রতিনিধি যারা আছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে আজকে এ পর্যন্ত যেহেতু ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ক্রমে বাড়ছে সুতরাং তারা কিন্তু বলছেন যে সময়ের সাথে সাথে তাদের বিক্রিও বাড়বে এবং ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপস্থিতি বাড়বে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন তারা তো স্বপ্নায় এই ছিল এখন পর্যন্ত এখানকার সর্বশেষ যশোর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আজ নবম দিনের সবশেষ খবরাখবর জানছিলাম সহকর্মী শুভ খানের কাছ থেকে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া মনু রেল সেতুতে বাস সরিয়ে কাঠের স্লিপার বসানোর কাজ করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অকেজ হয়ে যাওয়া স্লিপারগুলোর পরিবর্তে নতুন চল্লিশটি স্লিপার বসানো হচ্ছে গত শনিবার থেকে কাজ শুরু হলেও শেষ হতে আরও দু তিন দিন লাগবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে বিভাগ এতে ঢাকা সিলেট চট্টগ্রাম রুটের এই ব্রিজটি অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা তবে স্লিপার বসানোর পাশাপাশি এই রেল সেতুর জন্য একজন স্টেশন মাস্টার নিয়োগের দাবিও জানিয়েছেন তারা মনু নদের ওপর প্রায় তিনশো মিটার দৈর্ঘ্যের মনু সেতুতে দুশো আটটি স্লিপার রয়েছে যার অধিকাংশই পুরনো হয়ে যাওয়ায় ভেঙে গেছে সেই সঙ্গে যাওয়া সেই ভেঙে যাওয়া অংশ ঠেকাতে স্লিপারের মাঝে বাস লাগানোর খবর প্রচার করে বিভিন্ন গণমাধ্যম এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাস সরিয়ে কাঠের স্লিপার লাগাচ্ছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেশন মাস্টার নাই কিন্তু স্টেশন মাস্টার যদি থাকতা তো মনুর যে ব্রিজ ও ব্রিজটাও যায় খেয়াল নিয়াল করতে পারতা বা স্টেশনের উন্নত উন্নত মান হইতো এরকম যদি কামটা চালানি হয় আরো সুন্দর হয় আরো ভালো হয় সমস্ত ব্রিজের উপরটা যাতে সুন্দর সিলভার লাগাইয়া তাই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা আশা করি প্রায় চল্লিশটা লাকড়ি আমরা বদলাইছি কাজ তো আরো তিন চার দিন আগটা কি শুরু হয়েছে আরো দুই দিন হইলে ব্রিজের হাম কমপ্লিট হয়েছে গুগিয়া মোটামুটি ব্রিজ এখন বালা যে পুরাতন স্লিপার আছে সেগুলো পরিবর্তন করে নতুন স্লিপার লাগানোর যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে আমি এজন্য রেল বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু এইভাবেই এই ব্রিজকে ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভব হবে না দেশের বাইরের খবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাইবার হামলায় অভিযুক্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রিপাবলিকান নেতারা রোববার রিপাবলিকান দলের দুজন জ্যেষ্ঠ সিনেটর জন ম্যাককিন ও লিন্ডসে গ্রাহাম এনবিসি নিউজে এক যৌথ সাক্ষাৎকারে এ আহ্বান জানান রুশ হ্যাকিং এর পাল্টা ব্যবস্থা না নিলে পরবর্তীতে ইরান এবং চীনের মতো মার্কিন বিরোধী দেশগুলো এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তারা ট্রাম্প রুশ হ্যাকিং এর বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন মেনে নেওয়ার পরপরই মস্কোকে শাস্তির মুখোমুখি করার দাবি উঠল পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের চিফ অব স্টাফ ও রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি রেইনস প্রিবাস রোববার জানান মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার সাইবার হামলার বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন মেনে নিয়েছেন ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে গেল শনিবার থেকে শুরু হওয়া তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে তাপমাত্রা ন ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে আরও কমে নেমেছে হিমাঙ্কের নিচে ছয় ডিগ্রি ফারেনহাইটে এরই মধ্যে তুষারপাতের কারণে নিউ ইয়র্ক সহ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে তুষার ঝড়ের জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে এদিকে হঠাৎ করে আবহাওয়ার এমন আক্রোশে বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা টি এম মামুনের ছবিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিয়াবুদ্দিন কিসলোর রিপোর্ট তুষারের মোড়কে ঢেকে গেছে পুরো নিউ ইয়র্ক সূর্য জাগার আগেই শনিবার ভোর রাত থেকে তুষারপাত শুরু হয় রাতের আকাশও থাকে তুষারের দখলে বৈরী আবহাওয়া ও তীব্র তুষারপাতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল ভোগান্তির কবলে পড়ছেন প্রবাসী বাঙালিরা কঠিন কর্মজীবনেও যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে তুষারপাতের পাশাপাশি তাপমাত্রা দ্রুত পতনে কেবল মানুষ নয় দিশেহারা প্রকৃতির সুন্দর পাখিরাও তীব্র তুষারপাতের কারণে ছয় থেকে বারো ইঞ্চি তুষারে ঢাকা পড়েছে নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাট ও আশপাশের এলাকা নিউ ইয়র্ক সিটিতে মঙ্গলবার অবধি তাপমাত্রা হিমাঙ্কের পাঁচ ডিগ্রি নিচে থাকবে বলে ধারণা আবহাওয়া দপ্তরের রাস্তায় জমে থাকা বরফ পরিষ্কারে কাজ করছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা তাপমাত্রা ও ঠান্ডা এ দুইয়ের এমন আক্রোশ আগে দেখেননি বলে জানালেন নায়াগ্রার কাছাকাছি বসবাসকারী এ প্রবাসী বাংলাদেশি এই রকম স্নো কোনো দিন দেখি নাই মানুষ খুব কম প্রচন্ড ঠান্ডা এই বছর প্রথম স্নো পড়ছে আর কি 
জীবন যাত্রা অনেক কঠিন হয়ে গেছে চলাফেরা অনেক কঠিন হয়ে গেছে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে বাসা চলে আসে নিউ ইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত কুইন্সে তুষার পড়েছে 4.5 ইঞ্চি এই যাবত সর্বোচ্চ 6 ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে তুষার জমে বরফ হওয়ায় চলাচলে ও ঘরের বাইরে বেরুতে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে নগর কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্ক ছাড়াও তুষারের মোড়কে ঢেকে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি অঙ্গরাজ্য তীব্র তুষারপাতের কারণে প্রচণ্ড ঠান্ডায় জর্জিয়া ক্যান্টাকি মেইন অরেগন অঙ্গরাজ্যে এ পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এছাড়াও নর্থ ক্যারোলিনা ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সিতেও অব্যাহত রয়েছে ভারী তুষারপাত শিহাবুদ্দিন কৃষ্ণ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের জেরুজালেমে সেনাদের ওপর লরি নিয়ে হামলাকারী আইএসের সমর্থক বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু এ ঘটনার পর হামলাকারীর পরিবারের সদস্য সহ নজনকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে হামলার প্রশংসা করে বিবৃতি দিয়েছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস রোববার জেরুজালেমে ফারি কুনবার নামের ওই ফিলিস্তিনের লরি হামলায় অন্তত চার সেনা সদস্য নিহত হয় পরে পুলিশের গুলিতে আঠাশ বছর বয়সী ওই হামলাকারীরও মৃত্যু হয় রোববার দক্ষিণাঞ্চলীয় পূর্ব জেরুজালেমের ইসরায়েলি আরমন হানেতিভ এলাকায় ওল্ড সিটি অব জেরুজালেম পরিদর্শনে আসে এক দল ইসরায়েলি সেনা এ সময় বাস থেকে নামতেই তাদের ওপর দ্রুতগতিতে টাক তুলে দেয় এক ফিলিস্তিনি এতে ঘটনাস্থলে চারজন নিহত হয় এছাড়া আহত হয় বেশ কয়েকজন পুলিশ জানায় ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই ফিলিস্তিনি এ হামলা চালিয়েছে নিঃসন্দেহে এটি একটি সন্ত্রাসী হামলা হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালানো হয়েছে আমাদের সেনাদের গুলিতে হামলাকারী নিহত হয়েছে পাশাপাশি এ ধরনের হামলা যেন আর না হয় সে ব্যাপারে সজাগ রয়েছি আমরা আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বাস থেকে নামা মাত্রই ট্রাকটি তাদের গায়ের ওপর তুলে দেয় এরপর সেনাবাহিনী ট্রাকটি লক্ষ্য করে গুলি শুরু করলে হামলাকারী নিহত হয় হামলার কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন ফাদি আহমেদ হামদান নামের ওই ফিলিস্তিনি আইএসের সমর্থক ছিলেন আমরা হামলাকারীর পরিচয় শনাক্ত করতে পেরেছি সে আইএসের সমর্থক আইএসের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েই এই হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। এদিকে হামলার ভূয়সী প্রশংসা করে বিবৃতি দিয়েছে ফিলিস্তিনের ইসলামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস তারা এ ধরনের হামলাকে সাধুবাদ জানান বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় এ ধরনের সাহসী হামলাকে আমরা অভিনন্দন জানাই ইসরায়েলি সেনারা আমাদের ফিলিস্তিনিদের যেভাবে হত্যা করে আসছে এটা তারই একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এ ধরনের হামলা ইসরায়েলি সেনাদের জন্য সতর্ক বার্তা হামলাকারী চাচা জানান এটি হামলা নাকি দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা দরকার ওই ফিলিস্তিনের মৃত্যুর পর গায়েবানা জানাজা নামাজ আদায় করেছেন ফিলিস্তিনি নাগরিকরা আমরা জানি না এটা হামলা নাকি দুর্ঘটনা হামলার এক ঘন্টা পরে ইসরায়েলি সেনারা আমাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছে এছাড়া একজন নারী ও পুরুষকে আটক করে নিয়ে গেছে তারা এ হামলার পরই জেরুজালেম জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ আরও সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় ওই এলাকায় গাড়ি চলাচল শিথিলের পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে তল্লাশি অভিযান রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ খেলার খবর আবারও হোঁচট খেল বার্সেলোনা লালিগার খেলায় লিউনেল মেসির শেষ মিনিটের গোলে ভিয়ারিয়ালের সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে জয়েন্ট বার্সা এদিকে সিরিয়ায় দুই আর্জেন্টাইনের দিনে বোলোনিয়ার বিপক্ষে তিন শূন্য গোলের জয় তুলে নিয়েছে শীর্ষে থাকা জুভেন্টাস গঞ্জালো হিগুইনের জোড়া গোল ছাড়াও আরেকটি গোল করেছেন আরেক আর্জেন্টাইন পাউলো দিবালা নতুন বছরেও বদলায়নি বার্সেলোনার ভাগ্য কোনোভাবেই যেন জয়ের ধারায় ফিরতে পারছে না লুইয়ান রিকের শিষ্যরা লালিগে ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছ থেকে বেশ দূরে ছিটকে গিয়েছে গেলোয়ারের চ্যাম্পিয়ন বার্সা ব্যবধান কমানোর সুযোগ থাকলেও রোববার ভিয়ারিয়ালের সাথে আবারও কষ্টার জিত ড্র নিয়ে পিছিয়েই থাকতে হচ্ছে মেসি নেইমারদের খেলা শুরুতে প্রাধান্য বিস্তার করেও গোলের দেখা পায়নি কাতালানরা গেল ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই প্রথমার্ধে কোনো গোলের দেখা পায়নি বার্সা উল্টো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল হজম করতে হয় তাদেরকে উনপঞ্চাশ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল করে বসেন ভিয়ারিয়াল তারকা নিকোলা সেনসন এরপর বেশ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন মেসি নেইমা সুয়ারেজরা বাহাত্তর মিনিটে মেসির শর্ট গোলরক্ষকে বোকা বানালেও ফাঁকি দিতে পারেনি গোলবারকে খেলার একেবারে শেষ মিনিটে গোল করে বার্সার একটি পয়েন্ট নিশ্চিত করেন আর্জেন্টাইন খুঁজে তারকা মেসি 
এদিকে সিরিয়ায় টানা ছাব্বিশ তম ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে বছরের শুরুটা ভালোই করলো ইভেন্টাস বোলোনিয়াকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানও ধরে রাখলো বাঙ্কুনারীরা ম্যাচের মাত্র সাত মিনিটে গোল করে মৌসুমের শুরুর পনেরো মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ গোল করার রেকর্ড করলেন আর্জেন্টাইন তারকা হিগুয়েন এরপর প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মিনিট চারেক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্কোর লাইন দুই শূন্য করেন আরেক আর্জেন্টাইন পাওলো দিবালা আর চুয়ান্ন মিনিটে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন হিগুয়েন এ জয়ের ফলে শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি সিরিয়ায় টানা ছাব্বিশ ম্যাচে জয়ের রেকর্ডটাও নিজেদের দখলে নিয়ে নিল এলেক্ট্রিক শীর্ষরা নোয়ান আবদুল্লাহ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারা দেশে শুরু হয়েছে উন্নয়ন মেলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে র্যালি রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে নাশকতার অভিযোগ সহ বিভিন্ন থানায় করা দশ মামলায় বেগম জিয়াকে পহেলা ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজিরের নির্দেশ নীতিমালা তৈরির এক বছরেও বন্ধ হয়নি গৃহকর্মী নির্যাতন গত বছরে তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনে আইন করা হবে জানালেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী পূর্বাঞ্চল রেলের প্রায় সাড়ে বারোশো লেভেল ক্রসিং এর মধ্যে সাতশোরও বেশি অবৈধ অসচেতনতা আর সরকারি সংস্থার দায়িত্বহীনতায় ঘটছে দুর্ঘটনা এবং নানা উন্নয়ন কাজের কারণে সৃষ্ট ধূলিকণায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রাজধানীবাসী শীতের সময় ঢাকার বাতাসে ভয়ঙ্কর বেশ এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়